modellisti di tutto il mondo ben ritrovati. Da un po' di tempo nel mondo del modellismo si sente sempre più spesso parlare di stampa 3D. Voi che mi seguite sapete benissimo che io adoro autocostruirmi praticamente tutto. Mi piace molto il lavoro artigianale e nel tempo all'interno del canale ho portato spesso contenuti tutorial su come costruire qualsiasi tipo di miniatura dalla sediolina al barile alla cassa devo dire però che il mondo della stampa 3d mi ha sempre affascinato e incuriosito e forse anche da parte mia è finalmente arrivato il momento di approfondire anche questo argomento e oggi amici lo voglio fare insieme a voi e insieme alla mia nuova stampante 3d la easy thread k7 la stampante più economica del momento di merito della macchina è sicuramente la preparazione e il montaggio in 5 minuti la si monta la si regola attraverso i pulsanti che ne permettono la regolazione del, dell'ugello dopodiché siamo già pronti e operativi inoltre visto le dimensioni ridotte e il peso pressoché nullo ma si può portare praticamente ovunque occupa poco spazio la si può tenere addirittura sul palmo della mano e non pesa praticamente nulla detto questo adesso vediamo insieme la qualità di stampa che è la cosa che invece a noi interessa di più per la realizzazione dei file da stampare ci si può avvalere di un qualsiasi programma di rendering di grafica 3d oppure se non si è portati per il disegno grafico All'interno del sito della Easy Thread sono disponibili numerosi modelli già pronti da scaricare e poter dare in pasto alla macchina per essere stampati. In dotazione alla macchina, come abbiamo visto, ci viene dato sia un cavo per collegarla al proprio PC personale, oppure sono presenti due lettori di SD card, all'interno di una di queste tra l'altro è presente l'SD card stessa, dove ci sono sia i manuali eh, per l'utilizzo dei video eh, che mostrano l'utilizzo corretto della macchina, sia due file di prova nel formato G-Code che è il formato riconosciuto dalla macchina. Utilizziamo quindi questi per fare un primo test.
Bene amici, il test con il file di prova ha sicuramente passato l'esame. Ma noi non facciamo missili, noi siamo fantasy. È arrivato il momento di mettere alla prova la macchina con qualcosa di veramente fantasy. Per il progetto di oggi stamperemo tre elementi fantasy che possiamo trovare praticamente in qualsiasi tavolo da gioco, scenario o diorama in stile fantasy. Vale a dire la botte, una cassa, un secchio. siamo arrivati alla fine del video. La Easy Thread K7 rappresenta sicuramente una buona scelta, soprattutto se siete all'inizio e state scoprendo il fantastico mondo della stampa 3D. Facile nel montaggio, facile nell'utilizzo e soprattutto non dimentichiamo che ha un prezzo davvero concorrenziale. Al momento, per quello che mi risulta, è la stampante più economica del mercato. C'è da dire che non ha sicuramente le prestazioni delle macchine più blasonate che permettono magari una definizione in 4K degli elementi, ma su piccoli e medi elementi 
come abbiamo visto, per i vostri scenari da gioco, i vostri diorami, svolge il suo lavoro in maniera impeccabile. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link se desiderate acquistarla o anche soltanto se volete farvi un'idea più approfondita delle caratteristiche di questa stampante. Sempre nel sito della EasyThread troverete i file gratuiti da scaricare già pronti per potervi mettere subito all'opera ed anche i software di conversione dal formato STL al formato G-Code che è il formato utilizzato dalla stampante. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e anche le vostre idee su lavori futuri che potremmo fare sempre in stampa 3D. Io vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!